Hi friends, you are prepared to prepare for the PSE Railway in the next few months. I am going to ask you, what is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? In the exam, what is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? What is the value of 1 by 2 plus 1 by 3? Jadi kalau ada tu cuci jalan pengen ni entah apa. One minus le, one by two, into one minus one by three, into. Jadi screen ni kan ada dua tu cuci jalan, dua typical question sahaja. Bina sengkela ni ada part one video ni mula discuss ni. Mula, semua exam tu PSC ayam, railway SSC exam tu nak ke cuci jalan different type tu cuci jalan lah. Apa video mula ni entah apa. So friends, this is Pradeep Gobinath and you are watching a Jio Learning Solution. So let's get started. So, my dear friends, we have different types of business and different types of business. But, we have a different type of business. 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 We have 1 by 6, 1 by 12, plus 1 by 20, 1 by 30, 42, 56. Seri kau nombor Nokia ni mana? Jadi guna ngan file ni, six yang ni, nama kita number nama kita kita ni ada six. Nanti kita ni semua karya lo, tiga into dua, dua into dua into tiga ni ada. Ia ni twelve nama kita ni apa? Tiga into empat ni ada kuda twelve ni. Pandan ni nama kita ni ada berapa? Tiga into empat. Ada tiga orang dah nak empat into anjir. Kalau point mana istilah orang ni ada kita anjir into r. Ara Indu Air, Air Indu Air. Tapi kalau kau jual order la, leh dengan nombor. Adi ibu dah memilih guni kena dalih ke Ara ni multiple itu dengan orang. Ada kena, entah mana Ara. Pandan ni ane pala multiple itu kan. Macam ni jual order no kira anda Indu moon ber, Indu moon ber, Indu naal. Naal Indu anjir, anjir orang ni jual order ane Air Indu Air itu dalam. Conventional method ni ane pandan ni ada dengan ni siapa dalam. Saderah ni method ni mana dalam cross multiplication method la, variable method la mungkin siapa. Perlu satu common na itu la dua kali perhati kerja tu kan sambo kan cikana perwadi ini. Masa tu ni awisyo ni le, samalah kita dekat na sambo tu lalu, walaupun shortcut method la samalah itu satu question tu mande ni ni. Itulah question ni, anda ingat ni, ingat ni manusia ke, anda ingat ni manusia ni. Baru ni, saya turut kat sini baru ni. Kurang dalam korai binna senggal la kuaran ni. Lo kira ada R le, one by twelve, tiga orang, orang anjo R atau R orang ni orang dah. Saderi ni, orang tuh tiga atau empat orang yang nama kita itu beri am. Nama kita metode itu ciri apa? Perlu kita orang tuh orang tuh orang tuh tiga atau empat orang yang jauh. Abang orang tuh 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 orang Okay le, pertama step pun dah answer yang ni yang pernah jadi. Apa itu manusia yang ada dua itu nama tu le? Ia tu beli ni nama tu le. Beli ni nama tu orang ni. It. Apa itu dua itu matra nama tu mesti. Baki le nama tu orang kaya nama tu orang dah ada. Ah konsep tu manusia kan ni matra. Mana mana tu itu dua ini tu mungkin mungkin itu nala nala itu anjir. Ingin nama tu manusia kaya ni. Ceri nama tu itu beli nama tu itu. Awasan ni le. Kodak kau awasan ni tu. Ini ceri ni orang tu le. Tamil korak kya hall divide by tamil guni kya. Ini dia, mesti tamil korakian orang dana. Ettel ni ada dua korakian, le. Tamil tamil korakian, ettel ni ada dua korakian. Minus ni ada usah dulu la. Tamil korakian whole divided by tamil guni kaya. Ada kaya korakian beri a. Six le, dah. Ettum ni ada tamil beri tiga so. Le guni kau mana ada beri? Dua into ettel, pada ni ada beri. Tiga orang answer. Apa nama orang tiga step je orang dana le. Dua into ettel le. Le, tanah itu itu, ini difference mukar le itu. Untuk lihat terus, betia asam mukar le. Beran dua itu, betia asu itu itu. Ini beran dua itu, guna na file itu itu. Ini dinda ke mana? Ceri nombor itu nama itu. Le, tamil tamil guna cium orang ceri nombor itu. Ini beli nombor itu, itu nama itu itu. Betia asun guna na file itu itu chance lagi. Arah bayi pada ni arah nama kau ni ceri tak kira. Itu ni beri arah, muna bayi. Eta ayat itu answer ni kau tekstu kau ni tu cik itu. Three by eight ni arah answer beri. Kita ada tu question lagi pula. Apa khususnya kalau kita melakukan lebih banyak, kita dua lebih banyak untuk diterima oleh 42 kebetulan kita melakukan dua variabel. Apa step step ni mula answer dia. Mula praktis korang cuma dengan dua variabel previous khususnya kita praktis itu kalau kita telegram channel khususnya sendiri. Direct mungkin kita melakukan variabel. Twenty atau negatif 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 Jadi koran ni, ini kan awisyo lah. Maksudnya manusia itu lari into eight, eight into eight, eight into empat. 
അല്ലെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി കുറേ നീളേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക അത് നേരത്തെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുക എങ്ങനെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ നാലിലാണ് അവസാനിക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യകളാണ് അവസാനിക്കുക എന്തായാലും പത്തിൽ അവസാനിച്ചു നാലും പത്തും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ആറ് കിട്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും നാൽപ്പത് കിട്ടി ആറ് ബൈ നാൽപ്പത് എന്നുള്ള ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പകുതി എടുക്കുക ആറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നമ്മളെന്തായാലും നാലോ അഞ്ചോ സംഖ്യയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മെത്തേഡിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എൽ സി എം മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇതിന് പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്താണ് എൽ സി എം ഒക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് കുറേ നമ്പറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ വരുന്നത് ചെറിയ നമ്പറിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം മുപ്പത്തഞ്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായത് മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ഏഴ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കണക്ഷനാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു പതിമൂന്നാണ് ഇവർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ എടുത്തു ഞങ്ങളൊരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വന്ന് അവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് വന്നിരുന്നു പിന്നെ വന്നിരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അത് തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഗുണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അതിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് എന്താ വന്നത് ഇവിടെ മൂന്നും അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഏഴ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അല്ല അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കി ഇവ തമ്മിൽ രണ്ട് ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയാൻ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തോ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മൂന്ന് എടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള പതിമൂന്ന് എടുത്തു നമ്മളിവിടെ അതായത് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നേരത്തെ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് നമ്പർ വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂന്നേക്കാൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടിയ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് നോക്കി ഏഴും ഇന്നേക്കാൾ രണ്ടും കൂടിയ ഒമ്പത് അല്ലേ മറ്റേ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എടുക്കുക തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക എന്നല്ല നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തല്ലേ മൂന്നും പതിമൂന്നും വ്യത്യാസം എടുത്തു ഗുണന ഫലം വ്യത്യാസം ഗുണന ഫലം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ടല്ലേ ഗ്യാപ്പ് വന്നിരുന്നത് നേരത്തെ അവിടെ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു വണ്ണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് കഴിക്കും കൂടി വേണം ഈ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രം അതായത് ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താ വരിക നേരത്തെ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസറിനെക്കാട്ടിലും എന്ത് വരും ഒരു പകുതി വാല്യൂ അ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഓരോന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കണം അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുണിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ നോക്കി ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഈ നാലും ഈ നാലും കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഈ അഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും മുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് എത്രയാണ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയാം കുറേ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് താഴത്ത് വരിക അത് പ്രാക്ടീസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഇടുക ഇവിടെ ത്രീ അല്ലേ ഉള്ളത് ത്രീനെ കാട്ടിലും മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കാരണം ഞാൻ വെട്ടിപ്പോയി എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയാൽ ആദ്യത്തെ ടൂവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവും താഴെ താഴെ ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നോട്ടിൽ എന്തായാലും എഴുതി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വീഡിയോ കണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതിന് റീസൺ ഇതാണ് പല ആളുകൾ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ താഴെ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ടെലിഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചില വീഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആവുക ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഏറെ ചെയ്തത് മൈനസ് അല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് മൈനസ് കേസ് എന്തായിരുന്നു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓ അല്ലേ മൈനസ് വെച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്താ വരിക ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ വരിക നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെറിയൊരു ബിന്ന സംഖ്യ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത് എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ വരും അല്ലെ ഇവിടെ വരും മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും ഇവിടെ ഫോർട്ടിയുടെ കേസിൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ നാൽപ്പത് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന കേസ് എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് താഴെ ഉള്ളത് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നിന് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു നാലിന് ഇവിടെ ഒരു നാല് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് താഴെ ഒരു അഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയ താഴെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോക്കിയ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി അല്ലേ ഈ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർട്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ എത്താ വരിക വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി നയൻ വരും നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർട്ടിയുടെ മുന്നേ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ എക്സെട്രയാണ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നോക്കി നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ത്രീ ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ തേർട്ടി നയനും ഇവിടെ തേർട്ടി നയൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫോർട്ടിക്ക് ഇവിടെ താഴെയുള്ള അതായത് താഴെയുള്ള എല്ലാമാണ് പോകണം